Hi en leuk dat je kijkt naar een nieuw filmpje op mijn kanaal. Ik ben Annette en ik, bo bo ik blog op nhgracefully.com. Uh, ik heb voor jou de unboxing van de Books uh, Box. Uh, dat is een uh, boekenabonnement en ik had dit abonnement voor drie maanden afgesloten. Uh, zelf betaald, dus niet gesponsord. En uh, ik ga je laten zien welke thriller, want ik heb een thriller abonnement genomen, er deze maand in de box zit. En het zal dus ook mijn laatste unboxing zijn, want ik had dus een abonnement voor drie maandjes. Uh, gewoon eens om te kijken of het uh, leuk was. Ik lees heel erg veel op mijn e-reader, maar uh, ja, met dit mooie weer vind ik het ook leuk om in de tuin te zitten. En dan heb ik lekker een fysiek boek, dus uh, helemaal prima. Ik, de box was een beetje gehavend bij mij aangekomen. Ik heb hem wel al vast opengemaakt. Hij heeft een prachtige aubergine kleurig papiertje. Uh, dan zit daar bovenop de folder en een heleboel papiersnippers. Ik leg hem eventjes aan de kant. Ik pak even de bril erbij, anders kan ik het natuurlijk niet goed lezen. Uh, dit is de boekenligger van augustus. Ook nog met een zomers thema. Met een mooie sunset, met een parasol en strandstoeltjes en uh, ja, altijd leuk. Uh, dan zit hier een klein, even kijken, boekje bij met een aantal boeken. Dus die ga ik even op mijn gemak straks lezen. En als cadeautje zit er deze maand in. Uh, Super leuk, zelf je ice tea maken. Dus een zakje met thee en uh, zo'n thee uh, diffuser waar je het dus in kan doen en dan kan je lekker een... Uh, Kopje thee maken. En er zit dus ook nog, even kijken, met fruit is het. Uh, je kunt eventueel dus ook nog een vers fruit naar smaak toevoegen. Nou, helemaal leuk. Dus dat is die, maar het gaat natuurlijk om het boek. Dus, oh, er zit nog iets in, zie ik. En dat is een tote bag. Uh, bloed en beenderen. Nou, nou. Tommy Adeyemi. Die ken ik helemaal niet. Onbekende schrijver van mij, maar... Altijd handig zo'n canvas tas. Ik heb er altijd een aantal uh, ook bij mijn boodschappentassen liggen. Dat als ik een keer veel boodschappen heb, dat ik altijd wat extra tasjes heb. En dan de daadwerkelijke unboxing. Ik ben trouwens benieuwd of het een boek is van de uh, tote bag. Maar dat lijkt me meer young adult. Uh, nee, het is een andere. Even kijken. Maria wil vrienden worden op Facebook. Uh, maar Maria is dood, toch? Het is het boek van Laura Marshall en het heet Vriendschapsverzoek. Nou, dat klinkt dus alsof het helemaal gaat over uh, social media. Perfecte thriller voor lezers van Het Meisje in de Trein. Staat er op de sticker. Nou was ik van Het Meisje in de Trein niet heel erg gecharmeerd, moet ik zeggen. Ik ga even de achterkant voor je lezen. Fantastisch, dit moet je lezen, zegt Emma Cavanaugh. Louise Williams ontvangt een vriendschapsverzoek op Facebook van haar oud-klasgenoot Maria. Maar Maria werd voor het laatst gezien tijdens het eindfeest op school 27 jaar geleden en is sindsdien doodgewaand. Vooral door Louise die al haar hele leven een verschrikkelijk geheim bij zich draagt. Louise probeert alsnog te achterhalen wat haar lang geleden op het eindfeest is gebeurd. Dan wordt het lichaam van een oud-klasgenoot gevonden in het bos naar zijn vroegere school en volgen er steeds meer berichten van Maria. Vriendschapsverzoek is een razendspannende psychologische thriller waar in Engeland al meer dan 205.000 exemplaren van zijn verkocht. Perfect voor fans van achtergesloten deuren en het meisje in de trein. Oh, het meisje in het ijs. Hier staat het meisje in de trein, hier staat het meisje in het ijs. Het meisje in het ijs vond ik wel een heel goed boek. Uh, en ook uh, achtergesloten deuren heb ik ook gelezen. Daar was ik ook weer wat minder gecharmeerd van. Um, maar ik ga hem lezen. Ik ben er uh, best wel heel benieuwd naar. Het is natuurlijk wel een actueel thema met alle... Social media, oh er zit hier zeg maar nog wat in. Um, dus ja, helemaal, uh, helemaal leuk. Ook hier zit nog een boekje in met allemaal boeken. Ik, uh, ik spit dat soort foldertjes altijd wel door. Want ik vind het altijd leuk om een nog te lezen lijst te hebben. En uh, ja, dan even goed uh, een flinke lijst met de boeken aan te leggen. Want ik, uh, ik lees denk ik, nou ja, één boek per twee weken zo'n beetje. En in de zomer lees ik wel meer, want dan lees ik ook als ik buiten zit. Maar normaal gesproken lees ik eigenlijk alleen uh, s'avonds een half uurtje, drie kwartier. En uh, ja, helemaal lekker. Ik vind het een fijne manier uh, om te ontspannen. Dankjewel voor het kijken. Duimpje omhoog als je het een leuk filmpje vond. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. In de beschrijvingbox vind jij de links naar mijn andere social kanalen. Leuk als je ook daar eens langskomt. En uh, tot de volgende keer. Koetjes. Hoi.